అనుకున్న బంధం అంతం లేని ప్రయాణం లాంటిది ఆ ప్రయాణంలో ఎన్నో జ్ఞాపకాలు అన్ని జ్ఞాపకాలు మధురమైన రుచుల పరిచయంతోనే మొదలవుతాయి ఇవాళ కూడా మన యంగ్ షెఫ్ మరో మధురమైన రెసిపీతో సిద్ధంగా ఉంది మీరు రుచి చూసేస్తారా ఇంకంత కాలుష్యం లెట్ స్టార్ట్ ఆర్ యంగ్ షెఫ్ ఇవాళ మన యంగ్ షెఫ్ లో కుక్ చేయబోయే యంగ్స్టర్ ఎవరో తెలుసా రంగు రంగుల రచన వచ్చేబోతుంది వెజ్ కుక్ చేస్తుందా నాన్ వెజ్ కుక్ చేస్తుందా అసలు ఏం కుక్ చేస్తుంది కుకింగ్ వచ్చా రాదా ఇవన్నీ తన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం లెట్స్ వెల్కమ్ రచన హలో రచన హాయ్ వెల్కమ్ టు యంగ్ షెఫ్ థాంక్ యూ హౌ ఆర్ యూ ఫైన్ వాట్ అబౌట్ యూ ఐమ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఏ రెసిపీ పరిచయం చేయబోతున్నావు చికెన్ స్పెగటి చికెన్ స్పెగటి నాన్ వెజ్ బాగా కుక్ చేస్తావా లైట్ గా లైట్ లైట్ కుక్ చేస్తే తినలేం బాగా బాగా చేస్తా ఇప్పుడు బాగా ఇప్పుడు బాగా చేయాలి నార్మల్లీ కుకింగ్ వచ్చా నీకు ఆ వచ్చు వచ్చా అమ్మయ్య ఎన్ని రోజులకి కుకింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చారా ఇక్కడికి ఇవాళ అయితే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సరే చికెన్ స్పెగటి స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే సో చికెన్ స్పెగటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేయండి చికెన్ స్పెగటికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ముక్కలు స్పెగటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యాప్సికమ్ మిరియాల పొడి చీజ్ బటర్ టొమాటో సాస్ టొమాటో పేస్ట్ ఉప్పు నూనె చికెన్ స్పెగటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో వచ్చేసారు కదా ప్రాసెస్ ఏంటో రచనని అడిగి తెలుసుకుందాం రచ్చన నిజంగానే వచ్చు కదా కుకింగ్ పర్లేదు కదా నేను బిందాస్ ఉండొచ్చు కదా ఈరోజు ఓకే ఏం పరిచయం చేస్తున్నా మీన్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆనియన్ కట్ చేసుకోవాలి గట్టి మాట్లాడి నాకే ఫస్ట్ ఆనియన్ కట్ చేసుకో వెరీ గుడ్ ఓకే నేను చేయాలని చేసుకుంటా అంటే నేను ఎట్లా చెయ్యను జస్ట్ అడుగుతున్నా అంతే కళ్ళు మండుతాయి అమ్మ నువ్వు వెజిటేబుల్స్ బాగా కట్ చేస్తావా బాగా కుక్ చేస్తావా రెండో చేస్తా రెండో చేస్తా వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ ఇలాంటి అమ్మాయిలు చాలా తక్కువ ఉన్నారు రోజా ఇప్పుడు ఒకరికి తిన్న వస్తే వంట రాదు నాలాగా ఇంకొకరికి వంట వస్తే సరిగ్గా తినలేరు ఎలా ఉంటారు తెలుసా వంట చేస్తే వాళ్ళు బక్క చిక్కిపోయినట్టుగా ఇలాగే ఉంటారు కానీ ఈ అమ్మాయి అన్నిట్లో బాగానే ఉంది నీకు సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఎవరు ఎవరు అన్నయ్య అన్నయ్య బాగా ఏడిపిస్తాడా చాలా ఏడిపిస్తా అక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఇక్కడికి వెళ్ళొద్దు వద్దు ఇది అన్నలు ఎన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారో నీకేమున్నాయి అలాంటి అలాంటివే మీరు చెప్పిన అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్ ఇలాంటివేనా ఇక్కడికి ఎలా రానిచ్చారు నేను హాస్టల్లో ఉంటా అన్నగారు మీరు ఎపిసోడ్ ఖచ్చితంగా చూడాలి మీ చెల్లి చూడండి వచ్చి ఇక్కడ వంట చేస్తుంది అందరి ముందు ఓకే రచన సో ఆనియన్ కట్ అయిపోయినాయి కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఇవి క్యాప్సికమ్ కట్ చేసుకోవాలి ఆ లోపు మీరు పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి బటర్ వేయండి నాకు పనులు చెప్తుంది నా కిచెన్కి వచ్చి ఏంటో జనాలు అసలు ఇది సరిపోతుందా అది సరిపోతుంది ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించి దాని మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని తర్వాత బటర్ వేయాలి కదా ఓకే కెన్ను పని తీసుకో చూడండి నేను వంట చేస్తున్నా మన కిచెన్లో ఫస్ట్ కొద్దిగా బటర్ రచన బటర్ వేసా ఇది షాలో ఫ్రైయా డీప్ ఫ్రైయా షాలో ఫ్రై షాలో ఫ్రై అంటే లైట్ గా వేసుకోండి ఆయిల్ లైట్ టూ స్పూన్స్ ఫస్ట్ టైం నేను స్టవ్ కి ఎదురుగున్న తెలుసా ఇంత సేపు ఎప్పుడు అక్కడే నించో పెడతారు నన్ను సో మనం బటర్ వేసినప్పుడు అది కరగకపోతే ఇట్లా ఆడుకోవాలి మంచిగా చూడండి చేసిన చాలు వెళ్ళి అక్కడ నుంచో ప్లేస్ లో ఓకే ఇప్పుడు నువ్వే చేసుకో నేను అసలు హెల్ప్ కూడా చేయన్న చేయి కూడా పెట్టను ఆ రెసిపీలో అసలు నీకు జోక్స్ వచ్చా వచ్చు కానీ టైంకి గుర్తురావు కదా ఏదో ఒక జోక్ చెప్పు మామూలు జోక్ చెప్పు దాన్నే జోక్గా తీసుకొని నేను నవ్వుతా వాళ్ళు కూడా నవ్వుతారు అది జోక్ అవుతుంది చెప్పు రచన నవ్వించలేని జోక్స్ నవ్వించలేవా నేను నవ్వుతా మీరు చెప్పండి వస్తే నేను జోక్ చెప్పాలా ఇప్పుడు ఓకే వేడెక్కిపోయిందమ్మా నీ ఆయిల్ నీ బటర్ ఇప్పుడు ఆనియన్ వేయాలి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ క్యాప్స్కమ్ వేసుకో ఓకే మనకి నచ్చితే రెడ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చేమో కదా రెడ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనకి నచ్చినవి యాడ్ చేసుకొని నచ్చినట్టుగా చేసుకోవచ్చు రెసిపీస్ని మనం ఇందాక నేను ఒక జోక్ చెప్తా అన్నా కదా ఒక చీమ ఒక ఏనుగు రోడ్డు మీద స్కూటర్ పైన వెళ్తున్నాయి అవతల నుంచి పెద్ద లారీ వచ్చి గుద్దింది 
పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది ఏనో కింద పడ్డది ఏనో యాక్సిడెంట్ అయిపోయి పాప వెళ్ళిపోయింది చీమా మాత్రం బతికే ఉంది ఎందుకు జోక్ చెప్తా అన్నావు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు ఏంటి సరే ఇప్పుడు దీన్ని జోక్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తా ఎందుకంటే చీమా హెల్మెట్ పెట్టుకుంది అందుకే మన ట్రాఫిక్ పోలీసులు అంటారు హెల్మెట్ పెట్టుకోండి తలకాయకి మంచిది అని ఇంత పెద్ద జోక్ నవ్వు ఏ ఒకసారి నవ్వు రావట్లే నవ్వుతావా లేదా నవ్వింది అంటే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న పీసెస్ వేసుకోవాలి బోన్లెస్ చికెన్ ఆల్రెడీ మనకి చికెన్ చాలా చిన్నగానే ఉంది కాబట్టి అది తొందరగానే కుక్ అయిపోతుంది పెద్ద పీసెస్ ఉంటే కుక్ అవ్వడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఇలా అయితే ప్రాబ్లం లేదు ఓకే మనం అన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం ఎలాగ చిన్నగా ఉంది కుక్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టమాటో పేస్ట్ నెక్స్ట్ కొంచెం సాల్ట్ ఓకే నీకేమైనా పొడుపు కదలు వచ్చా రావు టొమాటో సాస్ టొమాటో సాసా ఓకే ఆల్రెడీ మనం టొమాటో పేస్ట్ కూడా వేసుకున్నాం సో ఇంకొద్దిగా మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేయడానికి టొమాటో కెచ్చప్ కూడా అన్నీ యాడ్ చేసాం కదా అన్నీ మంచిగా దాంట్లో కలిసిపోయేలా కలుపుకోవాలి నువ్వు క్లాస్లో టాపరా యావరేజ్ స్టూడెంట్ అంతా ఇన్స్టాల్మెంట్లో చెప్తాం ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడైనా ఏడిపించావా మా బాలా సార్ నేర్పించండి ఒకసారి మీ బాలా సారా ఒకసారి హాయ్ చెప్పి మీ సార్కి హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఇది కుక్ అయ్యే లోపు మూత పెట్టుకోవాలా ఫ్లేమ్ ఏ ఫ్లేమ్ ఉండాలి హై ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి హై ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి ఎందుకంటే అవి కొంచెం ఉడకాలి కదా ముక్కలు ఓకే రచన సార్ రెడీ అయిపోయిందా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చింది అయిపోయింది ఇంకొక వన్ మినిట్ ఉంటే అయిపోద్ది కదా యాక్చువల్లీ మనం చికెన్ వేసాం కదా సో చికెన్లో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ అయ్యాయి నార్మల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు ఇందులో పెప్పర్ పెప్పర్ పౌడర్ పెప్పర్ పౌడర్ వేయాలా ఓకే మనం స్పైస్ ఏం యాడ్ చేయలేదు ఇందులో సో ఇదే ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్పైస్ అనమాట ఈ రెసిపీకి సో జనరల్ రెసిపీ నుంచి ఈ రెసిపీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉండబోతుందని మాత్రం నాకు అర్థమైంది తర్వాత తర్వాత నూడిల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి నూడిల్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మైదా పిండితో తయారు చేస్తారు కానీ స్పగెటి గోధుమ పిండితో సో మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అండ్ కాంటినెంటల్ రెసిపీస్ తినాలనిపించినప్పుడు ఇంట్లోనే ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఉన్న కూరగాయలతో ఇలాంటి ఒక రెసిపీ చేసుకుని హ్యాపీగా తినేసి సో లాస్ట్లో ఇట్లా గరెట ప్యాన్కి కొడితే అయిపోయినట్టే రెసిపీ చీజ్ గ్రేట్ చేస్తున్నావా ఓకే అయితే స్టవ్ ఆపేస్తా ఓకే వెరీ గుడ్ మనం ఒక క్లాత్ పెట్టి బటన్ సబ్ ఎట్లా రుద్దాం అట్లా రుద్దాలన్నమాట చీజ్ మంచిగా పడాలని చాలా అనుకుంటా సరిపోతుంది అని నేను చెప్పాలా చూడండి చికెన్ స్పగటి రెడీ అయిపోయింది దీన్ని అంటే చూసి ఎలా ఉందో చెప్పే ముందు వేడి వేడిగా చికెన్ స్పగటి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి చికెన్ స్పగటికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ముక్కలు స్పగటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యాప్సికమ్ మిరియాల పొడి చీజ్ బటర్ టొమాటో సాస్ టొమాటో పేస్ట్ ఉప్పు నూనె 
చికెన్ స్పగెటీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి బటర్ నూనె వేసి వేడి చేసుకుని అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కొంచెం వేయించుకొని అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చికెన్ ముక్కలు టొమాటో పేస్ట్ తగినంత ఉప్పు టొమాటో సాస్ వేసి కుక్ చేసుకుని అందులో మిరియాల పొడి పగటి వేసి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చీజ్ తురుముకొని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చికెన్ స్పగెటీ రెడీ చికెన్ స్పగెటీ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు మన స్పగెటీ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తా రచన స్పూనివా ఏమన్నా ఎక్కువ తక్కువ అయినాయా బాగుందా అయిపోయింది నోట్లో సూపర్ ఉంది తెలుసా రెసిపీ థ్యాంక్ యూ చాలా బాగుంది ఏదో మిస్ అయింది అనిపిస్తుంది కానీ అది ఏంటో నాకు తెలియట్లేదు బట్ ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఒక కాంటినెంటల్ రెసిపీని నాకు మన వంట గదిలోనే పరిచయం చేశావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంచి రెసిపీని పరిచయం చేసినందుకు సో నీ వంట నేను టేస్ట్ చేసా నీకు రేటింగ్ ఇవ్వాలి కదా ఎన్ని స్టార్స్ ఇస్తాం అనుకుంటున్నావు ఫైవ్లో మేబీ ఫైవ్ ఇవ్వాల్సిందే బెదిరించి అడుగుతారేంది మేబీ ఫైవ్ ఇవ్వాల్సిందే అని నేను నాకు నచ్చింది ఇస్తా ఓకే నీ వంటకి నేను ఇవ్వబోయే రేటింగ్ ఫోర్ యాక్చువల్లీ ఏదో మిస్ అయింది అన్న కదా అందుకే ఇది కూడా మిస్ అయింది అనమాట నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బాగా చేయు ఫోర్ స్టార్ అయినా కూడా చాలా మంచి రేటింగ్ చాలా బాగుంది రెసిపీ సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకునేలాగా పరిచయం చేసావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా మళ్ళీ నేను హాస్టల్లో స్టే చేస్తా ఇంటి దగ్గర ఉంటే కుదరదారా సో ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఉమె కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ లో చదువుతున్నాను నేను బీకామ్ క్యాంపస్ హాస్టల్లో ఉంటా నాకు ఇంత మంది ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అంతే ఫస్ట్ టైం నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను